第23章、権威、持つ、保つには多くの意味がある。まず1、何者かを自らの自然または自らの衝動に従って処理するという意味がある。だから熱病が人間を捕らえ、え権威。選手がその国家を左右し、え権威。衣を着用している者がその衣を、え権威、着用している、などと言われるのである。だがある意味では、2、ある物事がこれを需要し得る、ある期待のうちに内在している場合に、この期待はそのある物事を持っている、エケインと言われる。例えば、聖堂が像の形相を持っている、エケイン、浮遊している、内在させているとか、肉体が病気を持っている、エケイン、病気が肉体に内在しているとか言われるがごときである。また、ある意味では3、包含するものがこれによって包含されるものども、そのよ、これを、包含するものはこれによって包含されるものどもをのようにである。というのは、包含するもののうちに包含されてあるものどもは、包含するものによって保たれ、エケ、エケスタイ、包含されていると言われるからである。例えば、容器が液体を保ち、エケイン、入れており、国家が国民を持ち、エケイン、船が船員を持っている、エケインと言われるがごときである。したがって、またこの意味で全体は部分を持つ、エケイン、部分を含むとも言われる。さらにまた4、それら、それ自らの衝動によってあるものが運動し、また行為するのを防ぎ止めるところのものは、そのあるものを保つ、え、権威、支えると言われる。例えば、柱がその上に積まれた重荷を保つ、え、権威、支えると言われるように。あるいは、詩人を渡るそうして天を保たせているように、え、権威。というのは、そうでないとある自然学者たちも言っているように、天が地上に崩れ落ちるであろうからというのであった。なおまたこれと同様の意味で、あるものとも一緒に保有するものは、これが一緒に保有するところのそのものども保っている、えけんと言われるが、そのわけは、そうでない場合には、そのものどもはそれぞれ自らの衝動によってバラバラに分,分離するで,からするであろうからという,のいうにある。なお、あるもののうちにあるというのにも、この持つと同様の、およびこれから派生する諸義がある。第24章。と、エクティノスエイナイ。あるものからあるという言い方は、ある場合には、1、質量としてのあるものから、なるものであるとの意を持っている。そして、これに2つの意味がある。すなわち、その質量というのが最高の類を意味するか、あるいは最低の種を意味するかである。例えば、前の意味では、およそ妖怪されうるものは全て自らなるものであると言われ、後の意味では、この像は聖像からできていると言われる。次は2、運動の第一の始まりあるけ、指導員としてのあるものからの場合である。例えば、この紛争は何からか。これは悪口造言からである。というような場合。それはこの悪口造言が紛争の元あるけ、始まりだからである。さらに、3、質量と形式、モルフェ、形相との複合体からというような場合もある。例えば、部分がそれらの全体から、ある国がシェン・イリアスから、石材が家屋からと言われるように。というのは、形式が終わりテロスであって、しかもただこの終わりに達したもののみが完全なものだからである。しかしまた4、エイドス、形相エイドスが、その部分からという場合もある。例えば、人間が日本足から、あるいは、語説が地母からと言われるような場合である。すなわち、この場合は、銅像が聖堂からという場合とは今や意味が違っている。というのは、複合された実態は感覚的な質量からであるが、しかしまた形相もその形相の質量からと言われるからである。さて、このようにいろいろな意味であるものがあるものからと言われるから、言われるが、さらに他のあるものは、5、このあるものの部分がこれらの諸義のいずれかに適用している場合にもそう言われる。例えば、子供はその父と母とから、あるいは植物が土地からと言われるが、それはそれぞれそれらのある部分から生じるからである。さらにまた、6、時間的にあるものの次にという場合にも、例えば昼から夜がとか、晴天から雷雨がとか言われるが、それは前者の次に後者があるという意味である。このようにあるものどもを今述べたように、あるものどもが今述べたように、それらが相互に転化しうるものどもであるがゆえにそう言われるのであるが、他のあるものどもは、ただ時間的に相次ぐというだけでそう言われる。例えば、彼岸の中日,日から公開が行われたというのは、彼岸の中日に次いで公開が行われたとの意であり、ディオニシア祭からタルゲリア祭がというのは、ディオニシア祭から
テリアニュシア祭の後にタリ,タリアゲリア祭があるとみである。25章、ネロス、部分というが、ある意味では1、括弧1そ、それにまである質量、ある量的なものが何らかの仕方で分割されるところのそれである。というのは、量としての限りにおいて量的なものから取り出されたものは、その量的なものの部分と呼ばれるのが常だからである。例えば2がある、な2がある意味では3の部分であると呼ばれるがごときである。しかし他の意味では、各国にこの第一の意味での諸部分のうちで、ただこの量的なもの、全体の尺度、単位となるもののみが部分と言われる。それゆえに2が、先の意味では3の部分であると呼ばれるが、この意味ではそう呼ばれないのである。さらにまた2、それらにまで、ある種類のものがその量とは無関係に分割されるところのそれらをそのものの部分という。この意味で主は類の部分であると呼ばれるのである。さらにまた3、それらにまで全体が分割されるところの、あるいはそれらから全体が合成されるところのそれらを、この全体の部分という。ここで全体というのは形相,形相のこと、または形相を有するもののことである。例えば、聖堂の旧や聖堂の立方体に対しては、聖堂もそのうちに形相を内在させている質量としてそれらの部分であり、またその方形も部分である。さらにまた4、それぞれの事物の本質を明らかにする説明方式の要素、類としさもその全体の部分である。それゆえに他の意味では、主が類の部分であるが、この意味ではまた類が主の部分であるとも言われるのである。第26章、ホロン全体というが、1、全体、ホロンが自然的にそれからなっていると言われるところのそれら諸部分のいずれの一つも、それには欠けていないそれのこと。およびに、それのうちに包含された諸部分がある一つの統一的なものであるように、それらを包含するところのそれのことである。ただ、思考者にはさらに二つの場合がある。すなわち、それら諸部分の各々がそれぞれある一つの統一的なものである場合と、ただそれらからそれら相互の間にある一つの統一ができているだけの場合とである。括弧1、第1の場合は普遍的なもの。すなわち、その、おのおの、ある全体的存在として全体的に述語するもの、普遍概念の場合で、これは次のようなわけで、多くの個別的なものを自らのうちに包含しているから、普遍的、従って全体的である。すなわち、そのわけは、これが多くの個別的なものの述語であるからであり、従って個別的なものともし、例えば人間や馬や神などが、などが、すべてある一つのものであるからである。というのは人間も馬も神も同じく一つの生命あるものであるからである。しかしまたに、括弧に、連続的であり、かつある、か、連続的であり、かつ限りある、限りのあるものも、それがそのうちに包含される多くのものどもからなるある一つの統一的なものである限り全体と言われる。ことにそれらが、これらのうちにただ可能性において、差別、不差別不明瞭に包含されている場合にそうであり、そうでないなら現実体においてもそうである。そしてこのようなもののうちでは、自然によって存在するものの方が技術によって人為的に存在するものよりも一層多く真に全体的である。このことは先に我々が一つ変についても言った通りである。というのは、全体性、ホルテース、全体的であることは、統一性、ヘノテース、一つであることの一種だ,一種だからである。さらにまた、三、それに始めと中間と終わりとのある量的なもののうち、それらの位置の遺憾をそのものに何らの差別をも生じてしてし、生じしめないものが、相対、パン、すべてと言われるのに対し、差別の生じるものは、全体、ホロンと言われる。そしてこれらのいずれでもあり得るものは、全体でもあり、相対でもある。それはその位置の差別によって、それの形式、モルフェ、形相は違っても、それの自然、質量そのものには差別の生じないものの場合で、例えば、牢や衣服なのがそうである。すなわち、これらは全体とも相対とも言われる。というのは、これらは両方の特徴を備えているからである。しかし、水や液体的なものの、や数などは、すべてのパン、相対のとは言われるが、意味転化、メタフォラによってより以外には、全体の数、おろすあり、アリトモスとも、全体の水、ホロン、キドールとも言われない。なお、一つの統一的なものとして、すべての相対のファンと言われる、すべてのものどもが、それぞれ別々のものとしては、複数形で
すべてのパンタ、状態の一切のあらゆると言われる。例えば、あらゆるこの数、パスフルトスアリ,アリトモスとか、あらゆるこれらの一度も、パサイハウタイハイモナですとか言われる。第27章、コロポン、既存されたフグの、コロポン、既存されたフグのと言われうるものは、任意の量的なものではない。これは部分にわかたるうるものでしか、しかも、ある全体的なものであらねばならない。例えば、数の2は、2つの一度ものうちのどちらの1が取り除かれても、既存されたとは言われない。というのは、既存されたものの場合には、これによって失われた部分と残りの部分とは等しくないはずだからである。のみならず一般に数は、いずれの数もこの仕方では既存されない。なおまた既存の場合には、実体、本質は、そのまま存続していなくてはならないからである。例えば、肺は既存されてもなお同じく肺であるが、数はもはや同じではありえない。のみならずまた不満な部分を持つものどもでも、そうしたものすべてが既存されうるというわけではない。数のごときは同じ部分を持つのみでなく、ある意味では不動の部分を、例えば、5は2と3等を持っている。また一般に1の遺憾によっては、それら、それに何らの差別も生じないようなもの。例えば、水やひなとは、いずれも既存されない。かえって既存されうるは、うるには、それらの1の遺憾が、それらの実体、本質と関係を持っているようなものであらねばならない。さらにまた既存されるものは連続的なものであらねばならない。だから、例えば、音階は不動な部分からなり、なり、かつ、その部分にはエッチがあるが、しかも連続的ではないから、既存は生じない。これらのほかさらになお全体的なものでも、ただ単にそれの任意の一部分が欠けたというだけでは、既存されたとは言われない。すなわちその欠けた部分がそれの実態、本質の存続に関わるような重要な部分であってはならず、またそれがどの位置にあっても構わないような部分であってもならない。例えば、灰にしてもその底に穴が開いたのではもはや既存されたとは言われず、ただそれは、のある末端の部分の欠けた時にのみそう言われる。あるいは人間にしてもその肉や脾臓が取り除かれた場合には既存されたフグであるとは言われないで、ただある抜消的な部分に失われた時のみそう、にのみそう言われる。しかもあらゆる任意の抹消的部分ではなくて、それがもし完全に取り除かれたなら二度と生じないような抹消的部分に失われた時である。それゆえ、ハゲマタ、ハゲマタマは既存、フグではないのである。第28章、ゲノス、種族、類と言われるのは、まず、1、同じ形相を持つ事物の連続的、連続的な生成と損する場合。例えば、人間どものゲノスの損する限りは、というのは、彼らが相次いで生成している限りは、という意味でそう言われるのである。次には、2、ある事物の存在がそれに由来するところのそれらの第一の最初の同社について言われる。例えば、ある人々はその種族、ゲノスは、ヘレネス、ヘラン族であると言われ、また、ある人々はイオネス、イオニア族であると言われるが、それはそのように、彼らの出生に由来する第一の人が、前者のヘレンであり、後者のイオンであるからである。この場合、この種族の名は、ことに彼らを生み出した者、指導員によっての方が、その質量員によってよりもより多くそう名付けられる。ただし、場合によっては、母系によって名付けられることもある。例えば、ディルラの交渉と名付けられるがごとく、さらにまた、ゲノス、ルイというは、三、平面、平面的小図形のルイ、ゲノスであるとか、立体が立体的小図形のルイ、ルイであるとか言われるような意味に用い、意味にも用いられる。というのは、この場合、小図形のおのおの,おのはそれぞれある特定の平面であり、あるいはある特定の立体であるからであって、ルイとしての平面や立体は、これら特定のものどもの下にとって期待たるものである。さらにまた4、事物の生命方式に、説明方式に含まれる第一の要素、すなわちその事物の何であるか、本質を言い表すものが、ルイ・ゲノスと言われ、それの諸性質は、主さ、ディ、ディアホラと言われる。さて、ゲノスというは、これだけ多くの意味で言われるが、これらは要するに、1、1 1同じ形相を有するものどもの、連続的な生成に関して言われるか、に動かされるものどもと、同種、同形相の第一に動かすものに関して言われるか、あるいは三、質量の意味でそう言われるかである。ここに質量の意味でというのは、主さまたは性質の属するのは気体、類にであり、この気体を我々は質量と言っているのだからである。また、諸事物がその
、ルイ・ゲノスにおいて、他、ヘテラである、ルイをことにすると言われるのは、それら諸人物の第一の最も近い、直接の期待が相異となっていて、互いに他を解消することもできず、あるいはその両者がある同じ期待に解消することもできないようなそれら諸事物についてである。例えば、形相と質量とは類においてはただ他であり、またおよそそれの存在の術語形態、範疇をことにするものどもも、すべて互いにその類をことにしていると言われる。というのは、ある存在すると実語されるものどもの、あるものはそれの何であるか、実態を指し示す術語形態であり、他のあるものはそれのどのようにあるか、性質を指し示すそれであり、その他のものも先に我々の区別した通りであるが、これらも互いに他の術語形態には解消し得ず、また、ある同じ第三のものに解消することもあり得ないからである。第29章、プセウドス、ギ、虚偽、語尾というが、ある場合には、一、自,自体、プラグマとしての義を意味する。そしてこの意味で義であるものをそのうち、その一つは、一、その物事が実はそう結合されていないか、あるいはそう結合されないである、あるがゆえに義である場合。例えば正方形の対角線はその辺と通訳的であると言われ、あるいは君が座っていると言われるような場合である。これらのうち前者は常に義であり、後者はただある場合に義である。というのは、それらはそれぞれの意味で事実そうあるのからである。だがもう一つの場合は、に事実そうある物事でありながら、しかも自然的にはそれのそうあるがままではないようなに表彰され、あるいは存在しないもののように表彰されがちな物事の場合である。例えば、明暗画とか夢とかがそれである。というのは、これらはある何らかの存在ではあるが、これらによって我々に生じる表彰、ファンタシアに対応するものではないからである。要するに、事態が義であると言われるのは、これらの意味においてである。すなわち、それ自らが非存在であるがゆえにであるか。あるいはそれから生じる表彰がある日存在のであるがゆえにである。しかし2、義なる実現、ロース、判断は、これが義で,義である限り、あらぬ物事、非存在についての立言である。従ってある物事についての真なる立言は、すべてその物事こととは異なる他の物事については義である。例えば、円についての立言は、円とは異なる三角形については義である。ところで、それぞれの物事についての立言は、ある意味では一つきり、一つきりである。すなわち、その物事の本質を言い表す立言、説明方式あるのみである。しかし、他の意味では立言は一つより多くあり得る。というのは、物事それ自らも、検定の加わった物事も、例えば単にソクラテスというのも、教養的なソクラテスというのも、ある意味では同じものだからである。ただし、義なる立言ロゴスは、厳密な意味では何者の、説明方式、ロゴスでもない。だからしてアンティステネスが何者もただそれ独自の言葉、ロゴスでしか言い表せないと考え、一つの主語には一つの実語あるのみと言ったりなどとしたのは、全く単純に落ちというべきである。だからまたそこから矛盾したことは言えないとしたり、あるいはほとんど全く義であること、クセウデスタイ。義なる実現をすることは不可能であるとするかのような結論も導出されたのである。しかし、それぞれの物事はそれ独自の説明方式、ロースで言い表されるのみでなく、ある他のものの説明方式で言い表すこともできないのではない。ただし、この場合には全く義的に不正ロース、誤って定義されもするが、真実、アントレートス、あれ、あ真実、アレートス、アレトース、に定義されることもあり得る。例えば、2、デアスという概念を用いて8をある倍数であると定義し得るがごとくである。さて、これらがこのような意味で、ギ、プセウドスと言われるが、さらに3、2なる人間、アントロポス・プセウデース、虚言者というのは、容易にかつ、優意図的にそのような義なる実現をするもの、しかも他のことの上にではなく、ただそうすること自体の上にかかる義なる実現をするもののことであり、またその義なる実現を他の人々にうまく信じ込ませるもののことである。これはあたかも我々が義なる表彰を想定しめる事態を義なる事態と呼ぶがごとき、ごときである。それゆえに同じものが虚偽なるものでもあり、また真実なるものでもあるとしたあの、ヒッピエースの中の議論は、人を迷わすものである。そのわけは、この議論では、虚言者は虚偽を語る脳のあるものであり、それゆえにまた知識あり、資料あるものであると想定されており、
、またそれ、ま、それさらにまた故意に、結婚、唯一的に悪をなすものは、なし得ないものよりも、一層優れたものであると想定されているからである。ところで、この想定の語尾のもとは、その機能推理にある。というのは、そこでは故意に発行するものは、故意にでなしに、そうするもの、真の立候者よりも、一層優れているからと言われているのである。だが、ここに発行するというのは、ビッグの真似をするとの意味である。もしも彼が真に行為に発行するものであるのであったならば、おそらく一層劣ったものであっただろう。あたかも道徳的性格の場合にそうであるように、この場合にも。第30章。シンペペーコス。シンベベーコス。具体的、偶然的と言われるのは、1、ある物事に属し、それの真実を次はするが、しかし、必然的、エクスアナンケースにでもなく、多くの場合、エピートポリでもないこと。例えば、誰かが食事のために穴を掘っていて宝を発見したという,ないうような場合である。この場合、この宝の発見は穴を掘っていた者にとっては、シンベベーコス、つけたりのこと、具体的なこと、偶然的なことである。というのは、前者、宝の発見は後者、穴掘り作業から、あるいは後者に続いて、必然的に起こることではなく、また誰が食事してもその多くの場合に起こることでもないからである。あるいはまたある教養的なものが色白くあることもあろう。しかしこの場合彼の色白くあることは必然的に彼に起こることでもなく、多くの場合にそうあることでもないから、このことを我々は具体的または偶然的なことという。さてそれゆえにこのようにある何者かに属するもの、属性があり、これがその何者か期待に属するものであるが、こうした所属性のうちあるものはある特定の場所または特定の時にのみその期待に属するものであるからして、およそどのような期待に属するものであろうと、もしそれの属するゆえんが特にこの期待なのがゆえにというのでもなく、また特にこの今であり、この場所であるがゆえにというのでもないような属性であるならば、これはシンビベーコス、具体的偶然的な属性であろう。それゆえにまたこの具体的偶然的なことには定まった原因は全くなくて、ただ偶然、抵抗があるだけである。そしてこれは不定な原因である。例えばある人が合議座に行ったということにしても、もし彼がそこに行こうとの意図によって行ったのではなくて、暴風によってそこに漂着したのか、または海戦によってそこに吊り去られたのかであったならば、彼がそこに行ったということは彼にとっては不体的偶然的なことであった。確かにこの不体的偶然的なことは正規したことであり存在した事実ではある。だから、しかし、その期待、それ自らの夢にではなくて、単なる物事の夢に正規し存在したのである。というのは、単なる暴風はその原因で彼の目指していなかった場所に行かされたのだから。そして、その場所がたまたま愛儀なんであったのだから。しかし、また、に、シンベベーコスには他にももう一つ別の意味がある。すなわち、それはそれぞれの物事にそれ自体において属するものではあるが、その物事の実態、本質、定義のうちには損しないこと。例えば三角形にとってその内角の輪の二直角になること、三角形の特質のごとびである。この意味でのシンベベーコス、いわゆる特質は永遠的でありよりが、前述の意味でのそれ、偶然的性はそうではない。だがこれについての説明は他に譲る